அவருடைய சொந்த தொகுதியான கரூரில் நிற்காம கோவை தொகுதியில் போட்டிடுறாரு அங்கே அவருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க தேர்தல்ங்கிறது ஒரு மகா மகா திருவிழா அது லட்சக்கணக்கான தினங்க தேவைப்படும் ஊர் கூடி தேர்தல் எழுதும் சி அண்ணாமலை வந்து தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியோட முகம் ஸ்டார் கேம்பெயினர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் தேர்தலில் போட்டிட்டு இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா தமிழ்நாட்டு முழுக்க இப்போ பாரதிய ஜனதா கட்சி வளர்ந்ததுக்கு காரணமே அண்ணாமலை தான் அது அவருடைய எதிரிகளே அதை மறுக்க மாட்டாங்க மக்கள் மத்தியில் தொண்டர்கள் பலம் பாஜகவுக்கு அந்த அளவுக்கு பெருசாக இல்லைன்னு நான் கேள்விப்படுறேன் இந்த மூத்த தலைவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா அண்ணாமலை படி படி போட்டு ஓடி போடுவாங்க அண்ணாமலை தீச்சாங்க காரணம் அப்பே சொன்னங்க அவர் நடவடிக்கை சரியில்லை கூட்டணி வாங்கினாரு எல்லாம் தலைவர் விடும் டிஎம்கே ஏடிஎம்கேவோட காண்டா இருக்கிறது உங்க கட்சி தான் அண்ணாமலை தோக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஏன் தெரியுமா திமுக அதிமுக கூட இல்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கடை நினைக்கிறான் இந்த மாதிரி ஓபனா சொல்லுது ஆமா நான் பத்து காரை விட்டேன் செக் பண்ணல ஒரே ஒரு பைதா பார்த்து துடிப்பே கீழே இருந்து பார்க்கலாம் பார்க்கலன்னு ஸ்டேட் பண்ணே கொடுக்குது அந்த அம்மா வேற என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க மத்திய அரசாங்க நடவடிக்கை எடுக்கலையே அப்போ என்ன சொல்கிறாரு எடப்பாடி திமுகவும் பாஜகவும் கள்ள உறவுன்றார் கரெக்ட் தான் ஆமாம் அப்படி தான் ஏன்னா கெஜ்ரிவாலுக்கு ஒரு ரூலிங்க ஒரு ரூலாம் அவங்களுக்கு சேனல் ஃபைவ் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பிரகாஷ் எம் சுவாமி அவர்கள் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜக தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் கோவை தொகுதியில் போட்டியடிக்கிறார் அவருடைய சொந்த தொகுதியான கரூரில் நிற்காம கோவை தொகுதியில் போட்டிடுறாரு அங்கே அவருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க சி அண்ணாமலை வந்து தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியோட முகம் ஸ்டார் கேம்பெயினர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் தேர்தலில் போட்டிட்டு இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் ஒரு தொகுதியில் முடக்கி போட்டது தப்பு தமிழ்நாட்டு முழுக்க இப்போ பாரதிய ஜனதா கட்சி வளர்ந்ததுக்கு காரணமே அண்ணாமலை தான் அது அவருடைய எதிரிகளே அதை மறுக்க மாட்டாங்க அண்ணாமலையோட பங்கு பெரும் பங்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது அவரை போட்டி போட வச்சு அவரை முதலமைச்சராக கேண்டிடேட்டாக தான் நீங்கள் உருவாக்குனீங்க இருபத்தாறு தேர்தலில் எம்எல்ஏ பதவி போட்டு முதலமைச்சராக இப்போ திடீர்னு என்ன ஒரு சதி திட்டம் போட்டு அவரை பார்லிமெண்ட்டுக்கு அனுப்ப பார்க்குறீங்க சரி ஆல்ரெடி நல்லா பண்ணிட்டுருக்காருன்னு கட்சிக்காரர்களுக்கே அவர் மேலே ஒரு வைத்தறிச்சல் ஒரு புகைச்சல் இருக்குது சீனியர்கள்லாம் சேர்ந்து தூபம் போட்டு ஆனால் அவரை நிற்கணும் நிற்கணும்னா நீங்கள் சில சார் கேம்பெயின் பண்ணோம் ஐம் சாரி எனக்கு எம்பி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு உரிமை அவருக்கு இருக்குது ஏன் அவர் ஈல்டு ஆனார்னு தரு சரி நீங்கள் காரணம் கேட்கலாம் எதுக்கு இவ்வளோ பீடிக்க போட்டிருக்கேன்னு மக்கள் வர கூட்டமெல்லாம் வேலை செய்ய மாட்டாங்க வேடிக்கை பார்த்து கை தட்டு போயிடுவாங்க வேலை செய்கிறது கட்சிக்காரர் கோயம்புத்தூரில் கட்சிக்காரர் யாரும் வேலை செய்யல கட்சிக்காரன்னா இல்லை பெரிய லெவலில் இல்லை வேலை செய்யவும் இல்லை இப்போது தேர்தல்ங்கிறது ஒரு மகா மகா திருவிழா அது லட்சக்கணக்கான தினங்க தேவைப்படும் ஊர் கூடி தேர்தல் எழுதும் போலிங் பூத்து கவுண்டிங் பூத்து எல்லாத்துக்கும் ஆள் தேவைப்படும் பூத் கமிஷன் பூத் கமிட்டி போட்டு ஒரு ஒரு பூத்துலேயும் தேவைப்படும் ஒரு ஒரு தெருக்கு தெரு வீடு வீடு டோர் டோர் கேம்பேசிங் பண்ணும் அந்த ஸ்ட்ரென்த்து சரி கோயம்புத்தூரில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அது மறுப்பதற்கு இல்லை தொண்டர் படம் அது ஈக்குவலாக இருக்கானா இல்லை அது வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கணும் பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூரில் ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங்னு சொல்கிறது பொதுமக்களோட ஆதரவு ஆனால் பொதுமக்கள் வந்து பூத் ஸ்லிப் கொடுக்குறதோ கேன்வஸ் பண்ணுறதோ ஓட்டு போடுன்னு சொல்கிறதோ பண்ண மாட்டாங்க அவங்க கை தட்டு போயிடுவாங்க பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க அதில் பாதி பேர் ஓட்டு போடாமல் பாதி பேர் ஓட்டு போடாமையும் இருப்பாங்க அதுவும் நம்ம ஊரில் பார்த்துருக்கோம் எல்லாம் நல்ல வீரா வசனம் பேசுவாங்க அண்ணா வர மாதிரி ஒரு தலைவர் கிடையாதுங்க அவர் வரணுங்க அம்மாவை தேர்தல் அணி ஆஃப் ஆகிடுவாங்க எங்கே இருக்கேன் லீவ் போட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இதை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நிலைமையை வச்சுட்டு நீங்கள் தேர்தலில் போட்டி போடாமல் ஒதுங்கி மற்றவங்களுக்கு கேம்பெயின் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பத்து இருபது வேட்பாளர்களை ஜெயிக்க வைக்கக்கூடிய தகுதி உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் இப்போ நீங்களும் உங்களையும் கேம்பெயின் பண்ண முடியல மற்றவங்களுக்கு போய் டைம் பண்ண முடியல இது ஒரு இது ஏன்னா சி பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூரில் செல்வாக்குங்கிறது மக்கள் மத்தியில் தொண்டர்கள் பலம் பாஜகவுக்கு அந்த அளவுக்கு பெருசாக இல்லைன்னு நான் கேள்விப்படுறேன் இல்லை சார் அவர் திட்டமிட்டு தான் அப்போ அந்த தேர்தலில் நிற்க நிற்க வைக்கப்படுகிறாரா மூத்த நிர்வாகிகளால் இல்லை அவர் போட்டி போடுங்கன்னா அவர் சரின்னு சொல்லிக்கலாம் நான் என்ன சொல்கிறேன் போட்டி போடுங்க இல்லை ஜி வேண்டாம் நான் வந்து மற்றவங்களுக்கு கேம்பெயின் பண்ண
ஏழுமுருகன் மந்திரி அப்புறம் யார் யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க மந்திரி இப்போ எதுக்கு திடீர்னு ஒரு ஸ்டேட் பிரசிடென்ட்டை எம்பியாக நிற்க வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரேர் இவங்க என்ன சொல்லலாம் அண்ணாமலைக்கு இருக்கிற புகழ்னால ஜெயிக்கலான்னு அது மோடி நிற்க வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த வாசம் மோடி ராம்நாத் நின்றுருந்தாலும் ஒரு பத்து தொகுதி ஜெயிச்சிருப்பார் அண்ணாமலையை விட்டுருந்தீங்கன்னா அவர் ஓடி ஓடி சுற்றி போயிருந்தார் போகிற இடம்லாம் கும்பல் வருது நல்ல க்ரௌட் புல்லர் ஒரு மேக்னட்டிக் கரிஸ்மேட்டிக் லீடர் அவர் நீங்கள் விட்டுருந்தீங்கன்னா ஒரு பத்து இடத்துல ஜெயிக்க வச்சு காட்டிருப்பார் இப்போ அவரலையும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல ஆச்சு ரெண்டு வாரத்தில் தேர்தல் வருதுங்க கடந்தலையும் பார்த்துட்டு தேர்தல் முடிஞ்சு போய்டும் அப்புறம் நாளைக்கு கொலாட்ரல் டேமேஜ் வந்ததுன்னா இந்த மூத்த தலைவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா அண்ணாமலை பழி பழி போட்டு ஓடி போடுவாங்க அண்ணாமலை தீட்டாங்க காரணம் நான் அப்பயே சொன்னேங்க அவர் நடவடிக்கை சரியில்லை கூட்டணி வாங்கினார் எல்லாம் தலைவர் விடும் இவர் மேலே இவர் நல்லது பண்ணப்போ இவர் கட்டு பேர் வரும் அதனால தான் நாங்கள் படித்து படித்து சொன்னோம் வேண்டாம் நீங்கள் நிற்காதீங்க டெல்லிகிட்ட ஸ்ட்ராங்காக சொல்லணும் ஐம் நாட் கோட் கண்டஸ்ட் எனக்கு இப்போ அசம்பிளி தேர்தலும் இலக்கு நான் கேம்பெயின் பண்ணித்தரேன் எல்லாத்துக்கும் நாற்பது தேர்தல் நீங்கள் போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்கள் சி சீனியர்கள் என்ன என்ன உங்களை விரட்டணும்னு பார்க்குறாங்க ஓப்பனாக சொல்லணும்னா நீ உங்களை உங்களை கண்டா பிடிக்கல நீங்கள் நல்ல கட்சி வளர்த்து அவங்களுக்கு பிடிக்கல அவங்க கண்டு ஆறு மணிக்கு டீ சாப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு போண்டா சாப்பிட்டு ஏழு மணிக்கு காரை எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு போகிறேன் கட்சியில் நீங்கள் இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இருபத்தாலு மணி வேலை செஞ்சால் அவங்களும் எப்படி பொறுமையாக இருக்கும் டிஎம்கே ஏடிஎம்கே விட காண்டாக இருக்கிறது உங்கள் கட்சி தான் ஒரு கட்சி பிரச்சனை பார்ப்பாரா மக்கள் அதுதான் சொல்கிறேன் நான் நீங்கள் கட்சி பிரச்சனை இப்போ என்ன காத்துட்டு இருக்காங்க அண்ணாமலை அண்ணாமலை தோக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஏன் தெரியுமா திமுக அதிமுக கூட இல்ல கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட நினைக்கிறான் அவர் தோத்தா தான் நம்ம கறிக்கால நாலு காசு பணம் பண்ண முடியும் டீலி இல்லை ஒன்றும் போட முடியல பல மாட்டின் பணம் வாங்க முடியல கண்டு குத்து பார்த்துன்னு இதுக்கு ஏன் இடம் கொடுக்குறீங்க நீங்க வேண்டாம் ஜி நான் போடல தேதி போட்டி போடல இப்போ நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு அசமாவை நடந்து போச்சு தோத்து போயிட்டா வச்சுங்க அத்தனை பேர் உங்க மேல தான் கை கட்டுவாங்க நான் போவே சொன்னேன் நம்மள கேச போக்கு சரியில்லை பாருங்க மக்கள் தோக்கடிச்சாங்க இவங்க வேலை செய்ய அது வேறு விஷயம் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் ஒருத்தர் இருந்தார் பார்லிமெண்ட்டில் ஜெயிச்சார் கோயம்புத்தூரில் அவர் தோற்றது காரணம் பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் எங்கிட்ட ஓப்பனாக சொல்லியிருக்காரு அவரே சொல்லியிருக்காரு ஆமாம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் அவர் பாரதிய ஜனதா கட்சி தோக்கடிச்சு ஏன்னா அவர் மந்திரி அவர் மோடிக்கு நெருக்கமானவர் ஜெயிச்சாரா மந்திரி ஆகிடுவார் அவர் மந்திரி ஆகிடாமல் தோக்கடிச்சது பிஜேபி காரங்க ஐயா அவர் ஒருத்தர் தேர்தல் நிற்கிறார் இப்போ அவர் தோக்கடிச்ச ஒரு தலைவரும் இந்த மாதிரி ஒரு உள் குத்து விவகாரத்தில் அண்ணாமலை போய் மாட்டிக்கணுமா ஏங்க சிபிஆரே தோக்கடிச்சவங்க உங்களை தோக்கடிக்க மாட்டாங்கன்னு என்ன கேரண்டி சொல்லுங்க சிபிஆர் இவ்வளோ மூத்த தலைவர் எத்தனை வருஷமாக கட்சியில் இருந்தார் அவரே தண்ணி காமிச்சாங்க கோயம்புத்தூரில் தோக்கடிக்க வச்சாங்க அவரெல்லாம் அந்த மாதிரி தலைவர்லாம் வர சின்சியர் மேன் ஆர்எஸ்எஸ்லேருந்து வந்தவர் அவரெல்லாம் பத்து பீஸாக பணம் வாங்க மாட்டார் ஒரு சாதாரண ட்ரெஸ்ஸு போட்டு தான் போவார் அவருக்கே தண்ணி காட்டினால நீங்கள் இந்த இன்னும் கட்சி விவகாரங்களில் கவனம் செலுத்தணும்னு நான் விரும்புகிறேன் ஓகே சார் இப்போ நான் கேள்வி கேட்கும்போது ஆரம்பத்தில் வச்சா சொந்த தொகுதி கரூரை விட்டு தான் இப்போ கோயம்புத்தூர் நினைக்கிறார் அண்ணாமலை இதை துறைமுருகன் இப்போ அமைச்சர் என்ன ஒரு விமர்சனம் வைக்கிறாருனா உள்ளூரில் ஓனா பிடிக்க முடியாதவன் அசலூரில் யானையை பிடிக்க போனானா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விமர்சனத்தை வச்சிருக்காரு அமைச்சர் துறைமுருகன் இவர் பையன் எந்த ஊர் நிற்கிறான் அவங்க நிற்கிறானா சரி தொகுதி காங்கிரஸ் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா அவன் மாற்றி மாற்றி தொகுதி போடுறாங்க திருநாவகரத்துக்கும் திருச்சிக்கு என்ன சம்பந்தம் ஜோதி மணிக்கும் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் கரூருக்கு என்ன சம்பந்தம் இது கேட்டு போகலாம் இப்போ காங்கிரஸில் சொந்த தொகுதியில் போட்டி போடுறது ரொம்ப கம்மி அப்படின்னா உங்கள் வீடு இருக்கணும் அந்த தொகுதி இப்போ தமிழ் தான் சொல்கிறாங்க எங்கள் வீடு சவுத் மெட்ராஸ் நான் போட்டி போடுறேன்னு எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி பிரதான நிதி மாதிரி போட்டி போடுறாரு போட்டில் அப்படி இருக்குது அவர் வீடு இப்போ எல்லா கேண்டிடேட்டுமே அந்த மாதிரி ஒரே ஊருக்காரங்களுக்கு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிச்சியில் இத்தனை வருஷம் ஜெயிச்சதெல்லாம் வெளியூருக்காரம் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஸோ ஊருக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது கரூரில் போட்டி போட்டால் அண்ணாமலையோட வெற்றி அதிகமாக இருக்கணும்னா ஒத்துக்கிறேன் ஏன்னா ஜோதி மணி ஈஸியாக தோக்கடிச்சு போயிடலாம் ஆமாம் ஜோதிபன் ஈஸி தொகுதி போயிடலாம் அவர் ஏன் கோயம்புத்தூர் எடுத்தான் எனக்கு ஒன்றும் புரியல சரி பிரைம் மினிஸ்டர் நான் சொல்லணேன் கும்பல் கூடுற கூட்டம் ஓட்டாக மாறாது நான் பார்த்தேன் நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆனால் போகல எவ்வளோ கூட்டம் ஜெயலலிதா கருணாநிதிக்கு வரும் அடுத்த ஜெயலலிதா பார்த்தீங்கன்னா பத்து சீட்டு தான் வரும் அவங்களுக்கு ஜனங்களை கூட்டத்தை வச்சு நீங்கள் முடிவு பண்ணவே முடியாது கூட்டம் வேறு ஓட்டு வேறு ஸோ அந்த ரியாலிட்டியை புரிஞ்
அதனால் ஆனால் அண்ணாமலை போட்டி போட்டுருக்கணுமா கூடாதா போட்டி போட்டிருக்க கூடாது இப்போ என்ன பண்ணோம் அவர் தக்க வைக்கிறது என் வழியை பார்க்கணும் இப்போ கூட நாட் டூ லேட் நீ இறங்கி களத்தில் ஜெயிக்கிற மார்ஜின் கம்மியாக இருந்தாலும் நீ ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னா தப்பிச்சிங்க இல்லைன்னா உங்கள் கட்சியை எதிரிங்களே உங்களை போட்டு பங்கம் பண்ணுறோம் ஓகே சார் இப்போ விமர்சனங்கள் அடுத்தடுத்து அண்ணாமலை வேலை வளர்ந்துட்டுருக்கு அது வந்து ஒரு வளர்ச்சியை தான் குறிக்குதா ஏன்னா இப்போ அடுத்த கணவர் கனிமொழி வேறு குற்றச்சாட்டு வச்சுருக்காங்க ஏன்னா நான் இருபதாயிரம் புத்தகங்களை படித்திருக்கிறேன் அப்படின்னு அண்ணாமலை வாயை திறந்தால் பொய் அப்படின்ற மாதிரி கனிமொழி ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சுருக்காங்க இதமும் ஒரு ரெண்டு புத்தகம் படித்தால் கூட இருபதாயிரம் புக்குகளை படிக்க முடியாது அப்படின்னு கனிமொழி ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க அடுத்த விமர்சனத்தை வைக்கிறாங்க அண்ணாமலை இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டோட கிராஜுவேட் எவ்வளோ பேர் தெரியும் தெரியாது ஐஏஎம்லாம் அட்மிஷன் கிடைக்கிறது குதிரை கும்பு பத்து லட்சம் பேர் எதுனா இரநூறு பேருக்கு தான் அட்மிஷன் கிடைக்கும் இன்ஜினியரிங்கை விட டஃப்பு ஐஏஎஸை விட டஃப் இன்னும் சொல்ல போனால் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸை விட டஃப்பு இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இந்தியாவிலே மூணு டாப் சென்டர் அகமதாபாத் கல்கட்டா இது பாம்பே இந்த மாதிரி ஐஏஎம் இருக்குது அந்த ஐஏஎம்மில் ஒருத்தர் படித்து வர்றாருனா அவர் முட்டாள்னு சொன்னீங்கன்னா உலகமே ஒத்துக்காது ஏன்னா ஐஏஎம்மில் அட்மிஷன் சேர்கிறதுக்கும் கஷ்டம் அவ்வளோ நாலேஜ் அறிவு இருந்தால் தான் அந்த என்ட்ரன்ஸை பாஸ் பண்ண முடியும் நான் என்ன சொல்கிறேன் கலைஞர் புத்தகம் நைட்டெல்லாம் உட்காந்து படிப்பார் ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கெல்லாம் புக் படிப்பார் அவட்டு போய் எவ்வளோ புக் படிச்சிங்க பத்தாயிரம் புக் படிச்சிங்க எப்படி உங்கள் லைஃபே தொண்டு தானே அப்படின்னா புத்தகம் படிக்க சில பேர் ஃபாஸ்ட்டாக படிப்பாங்க ஃபாஸ்ட் ரீடிங்னு ஒன்று உண்டு எனக்கு தெரிஞ்ச அமெரிக்காவில் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தருக்கார் நூற்றி ஐந்து இருபத்தஞ்சி பேர் புக்கை இருபத்தஞ்சி பேஜ் புக்கை இருபது நிமிஷத்தில் படிச்சிருவார் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் நம்ம திருப்பறதுக்கே அரை மணி நேரம் ஆகுமோ ஸோ ரீடிங் வந்து அவங்க உங்களோட கன்வீனியன்ட்டு பொறுத்து அது கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது அண்ணாமலே நீங்கள் அரசியலுக்கு வர லாய்க்கு இல்லை அதை வந்து சொல்லுங்கள் அது உங்கள் இஷ்டம் அது அரசியல் என்னவனா இல்லை லாவணி பண்ணிக்கலாம் இவங்களும் பத்திரிகையாளராக இருந்தவங்க தான் ஜேர்னலிஸ்டாக இருந்தவங்க தான் ஆனால் அண்ணாமலை படிக்காதவர் ஆடு மேய்க்கிறவர் மாடு மேய்க்கிறவர் அப்படின்னு சொல்கிறது நீங்களே உங்களை கேவலப்படுத்திக்கிறீங்க ஏன்னா ஐஏஎம் கிராஜுவேட்ஸ் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது அவ்வளோ சீக்கிரம் அட்மிஷனும் கிடைக்காது பாஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படி வந்து நீங்கள் வந்து அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணி பேசுறது ஆனால் தேர்தல்னு வந்ததுன்னா என்ன ஒன்றும் எல்லாம் மறந்து போய்டும் கொஞ்சமாக பேச எல்லாம் இப்போ பேசாத பேச்சா எங்கள் எச் ராஜா பேசாத பேச்சா ஆர் எஸ் பாரதி பேசாத பேச்சா நம்ம தமிழ்நாடு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு போகிறோம் இது கடந்து போகும் அவ்வளோதான் சரி சார் இப்போ இந்த அண்ணாமலைவர்கள் இந்த தேர்தல் விதிமுறைகளுக்கு புறம்பாக மனு தாக்கல் செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்க அப்போ இந்த தேர்தல் ஆணையம்லாம் பாஜக கட்டுப்பாட்டில் தான் இயங்குதா அவங்க அடிப்படையில் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்க எதிர்கட்சியெலாம் இது முரண்பாடுங்கிற என்னென்ன புரியல அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆர் கார்டு ஆர் கார்டு பையன் டாக்டர் கலாநிதி வேலசாமி கூட தான் தப்பாக ஃபைல் பண்ணார் சரி இது முடிவு பண்ண வேண்டியது ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் நீ என்ன நடக்குது பார்க்க நீங்கள் ஒரு பக்கம் எச்ரா ஐ மீன் ஏ ராஜாவோட வண்டியெல்லாம் அப்படியே பத்து வண்டி அப்படியே விட்றாங்க நம்ம இன்னோவா காரை சும்மா ஒரு ஒரு பேங்க் மட்டும் செக் பண்ணிட்டு விட்றாங்க அதெல்லாம் விதிமீறல் இல்லை இவர் ஏதோ பண்ணால் விதிமீறல் டிடி விதிமீறல் பண்ணால் விதிமீறல் பத்து காரை விட்றீங்க அந்த அம்மா ஃபோனில் இன்டர்வியூ சொல்லுது எனக்கு உடம்பு சரியில்லைங்க என்னால் பேச முடியாதுங்கிறது நல்ல நாடகம் ஆடுது ஜனங்க காரி துப்புறாங்க எல்லாம் போலீஸ் இருக்கிற போலீஸ் மேல நம்பிக்கை எல்லாம் போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அது இந்த நேரத்தில் போலீஸ் இண்டிபெண்டா செயல்படணும்னு எலெக்ஷன் கமிஷன் உத்தரவு அந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஒரு கையால் ஆகாத ஒரு ஒரு பாடியாகவே இருக்குது அது எந்த பவரும் கிடையாது பல்லு எல்லாம் பல் பிடிக்கிற பாம் மாதிரி இருக்குது டிஎன் ஜெயசன் மாதிரி இருந்தாலும் சும்மா நொக்கி எடுத்துருப்பாரு இந்த அம்மா ஓபனா சொல்லுது ஆமா நான் பத்து காரை விட்டேன் செக் பண்ணல ஒரே ஒரு பைதா பார்த்து துணி போய் கீழே இருந்து பேக்கெல்லாம் பார்க்கலன்னு ஸ்டேட்மெண்டே கொடுக்குது அந்த அம்மா வேற என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க நான் டிமிகாவை மட்டும் குறை சொல்ல மாட்டேன் ஒரு போலீஸ்காரன் ஒரு கண்ணீர் திருடம் ஒரு நகையை திருடிட்டு ஓடுறான்னா நமக்கு என்ன வந்தது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தா நீங்க திருடனை சொல்லுவீங்களா போலீஸ்காரனை சொல்லுவீங்களா அதே கருதா இங்கேயும் இங்க நல்ல ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் வேலை பண்றாங்க அவங்கள போய் நீங்க வந்து இவன் நான் வேணும் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணு இவனை நான் வேணும் பண்ணு நீங்க தலையிட முடியாது இந்த சமயத்தில் கோட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் உள்ள தப்பா ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆன்சரபிள் ஒன்லி டு எலெக்ஷன் கமிஷன் அது ஒரு தூங்கு அது வேற விஷயம் ஆனால் இந்த முடிவு எடுக்க வேண்டியது ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் தான் நீங்கள் அவங்களே கொஸ்டின் பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் எதுக்கு தேர்தல் நடத்துகிறீங்க நீங்களே ஒரு ஓக
அப்படின்னு நான் சொத்துக்களையும் குறைத்து காட்டி மனுத்தாக்கள் செஞ்சிருக்காங்க குற்றத்தாட்டி வைக்கிறாங்களே சார் அது எப்படி உங்களுக்கு எனக்கு எப்படிங்க அவர் என்ன சொத்துன்னு தெரியும் இப்ப நான் இப்ப நீ இப்போ எங்க அப்பா அம்மா சொத்தே எனக்கு தெரியாது எங்க அண்ணா எங்க அண்ணா வீட்டுல என்ன சொத்து எங்க அண்ணன் பொண்ணு என்ன சொத்து எங்க அக்கா பொண்ணு என்ன சொத்து எனக்கு தெரியாது அண்ணாமலை வீட்டுல சொத்து உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நீங்களா இவங்க பண்ணிக்க வேண்டியது அண்ணாமலை ஐநூறு கோடி வச்சிருக்காரு பத்து லட்சம் கோடி வச்சிருக்காரு இவனு ஆற்றல் மாதிரியா தொழில் விவகாரம் பண்றாரா ஐபிஎஸ்ல இருந்து ரிட்டையர் ஆனவர் ரிசைன் மட்டும் வந்திருக்காரு என்ன பிஎஃப் பென்ஷன் இருக்கும் ஒய்ஃபிக்கே தான் இன்கம் இருக்கும் சரி நீங்க எதுக்கெடுத்தாலும் அவரை கொள்கை முடிவில் கிரிட்டிசைஸ் பண்ண முடியாட்டி கூட அவர் பணத்தை குறைச்சோ குறைவாக காமிச்சிட்டாரு எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கு திருப்பி கேட்டாங்கன்னா அண்ணாமலை பத்து ஐம்பதாயிரம் கோடி வச்சிருக்கேன் என்ன ஆதாரம் சொல்லுங்க அவர் டூ ஜியில் சம்பாதிச்சாரா லாட்ரி மார்ட்டின வாங்கினாரா லாட்ரி மார்ட்டின ஜெயிக்க வச்ச பிஜேபி கலெல்லாம் இருக்கா அது வேறு விஷயம் இவர் எங்கே வாங்கினாரு இவங்க சும்மா ஏதாவது தேர்தல் சமயத்தில் என்ன குற்றச்சாட்டு வச்சாலும் பிஜேபி மேலே எடுபடுற யூகத்தின் அடிப்படையில் தான் குற்றச்சாட்டு யூகத்தின் அடிப்படையில் ஏதாவது குற்றச்சாட்டு வச்சுட்டு போகலாம் போகிற முகலில் சொல்லிட்டு போகலாம் அப்படின்னு இது வந்து பிஜேபியும் கலந்து போகுது திருப்பி அடிக்கணும் உன் சொத்து எவ்வளோ எனக்கு தெரியும் நீ இங்கே அங்கே மண்டவாளம் பண்ணியிருக்க ஏங்க இவ்வளோ ஆக்ஷன் எடுத்தாங்களே கெஜ்ரிமாலில் மேலே உள்ள தெளி போட்டாங்க மணிஷ் சிஸ்டோட உள்ள போட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் ட்ரக் மாஃபியா ஓடுது டூ ஜி ஸ்கேம் ஓடுது அந்த லிக்கர் ஸ்கேம் ஓடுது பத்து ரூபா பாட்டில் ஸ்கேம் ஓடுது மத்திய அரசாங்க நடவடிக்கை எடுக்கலையே அப்போ என்ன சொல்கிறாரு எடப்பாடி திமுகவும் பாஜகவும் கள்ள உறவுன்றார் கரெக்ட் தான் ஆமாம் அப்படி தான் ஏன்னா கெஜ்ரிவாலுக்கு ஒரு ரூலிங்க ஒரு ரூலாக அவங்களுக்கு கெஜ்ரிவால் என்ன தப்பு பண்ணாலும் உறுதிக்கு போடுவீங்க அமெரிக்கா அரசாங்கமே திட்டுது ஏ ஒழுங்காக நடந்து வந்து ஜெர்மனி திட்டுது உலக நாடுகள்லாம் கண்ணுணத்தை வாங்கிட்டு கெஜ்ரிவாலை போடுறீங்க இங்கே நடக்க வேண்டிய நடவடிக்கை எந்த நடவடிக்கை எடுக்கலையே தேர்தல் முடிஞ்சு எடுக்க போகிறீங்களா யார் அட்வைசர் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க கேட்டால் நாங்கள் போலீஸ் பயன்படுத்த மாட்டோம் வெரி குட் பயன்படுத்தாதீங்க அப்போ ரெய்டு நடக்கும் போது எப்படி பயன்படுத்துறீங்க அப்போ ரெய்டு என்னாச்சு நினைக்க கேட்பாங்களா மாட்டாங்களா சரி இது வந்து எங்கேயோ இடிக்குது திமுகவுக்கும் பாரதிய ஜனதாவுக்கும் உறவு சுமூகமாகவும் இல்லை ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இல்லை ஆனால் எங்கேயோ ரெண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் முதல் கட்ட தலைவர்கள் மத்தியில் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓடுதும் எனக்கு தோணுது இல்லை மாறி மாறி குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்க அதிமுக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திமுகவும் பாஜகவும் கள்ள கூட்டணின்றாங்க திமுக அதிமுக வந்து பாஜகவுடைய கள்ள கூட்டணி பி டீம் அப்படின்ற மாதிரி குற்றச்சாட்டு இது எதிர எந்த அளவில் எது ஏன்னா ஏன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சி ரெண்டு தட்டுகளை மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கல திமுக தலைவர்கள் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கல பயப்படுது அதிமுக தலைவர்கள் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்க பயப்படுது அதான் எடப்பாடி கேட்டார் ஏங்க எங்கள் மேலே புகார் நாங்கள் புகார் கொண்டு போய் கொடுத்தோம் கவர்னர்கிட்ட ஆக்ஷன் எடுக்கல எடுத்துருந்து இவ்வளோ நேரம் சட்டசபா தேர்தல் வந்திருக்கோம் அவர் எதிர்கட்சி தலைவர் அப்படிதான் பேசுவார் கவர்னர் என்ன பண்ணாரு வாய் கிழிய பேசுறாரு என்ன என்ன புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது பயில நிறுத்தி வைக்கிறீங்க ஸ்டாலின் சொல்ற மாதிரி எந்த பயிலும் கையெழுத்து போடல எதிர்கட்சி கொடுத்த புகார சென்னா ரெட்டின்னு ஒரு கவர்னர் இருந்தார் விசாரிச்சு சுப்பிரமணியசாமி முன்னு மேல ஆக்ஷன் எடுக்க வச்சார் ஜெயலலிதா மேல அந்த தைரியம் உங்களுக்கு இருக்குதா ஏன் அட்டக்கத்தி வீரரா இருக்கீங்க அட்டக்கத்திலே சொன்ன போடி எத்தனை நாள் பண்ண போறீங்க அந்த தைரியம் இல்லை அந்த தைரியத்துக்கு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன இந்த மக்கள் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன் பா தேர்தல் முன்னாடி நடவடிக்கை எடுக்கிற நீங்களே எடுக்கலையே தேர்தல் முடிஞ்சு எடுத்து என்ன புரியாதுன்னா அப்போ உங்களுக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா ரெண்டு பேர் ஒன்னா இருக்கீங்களா என்ன விஷயம் எங்கே ஓடுது என்ன என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு கேட்பாங்களா மாட்டாங்க தானங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க எடப்பாடி கேட்குறீங்க ஆயிரம் தானே அப்போ சார் இப்படி இருக்கும்போது அண்ணாமலை மேலே அடுத்தடுத்து குற்றச்சாட்டு வந்துகிட்டே இருக்குது அது இல்லாமல் இப்போது நிர்மலா சீதாராமன் இருக்காங்கல்ல அவங்க மேலே குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க ஏன் தேர்தலில் நிற்கலை அப்படின்ற கேள்விக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எனக்கு போதிய பணம் இல்லை தேர்தலில் நிற்கணும் அவங்க ஒரு பதில் சொல்கிறாங்க அதுக்கு எதிர்கட்சியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏழைத்தாயின் மகன் மோடிக்கு செலவு பண்ணுற பாஜக கட்சி அண்ணாமலைக்கு செலவு பண்ணுற அந்த பாஜக கட்சி உங்களுக்கு செலவு செய்யாதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வைக்கிறாங்களே இது பா தேர்தலுக்கு அப்போ பணம் முக்கியமா தேர்தல்னு வந்தாலே பணம் தான் அது மோடியாக இருந்தாலும் ராகுல் காந்தியாக இருந்தாலும் சோனியா காந்தியாக இருந்தாலும் பணம் பணம் தான் ஆனால் முழு செலவும் கட்சி எடுத்துக்குமான்னு எடுத்துக்காது இப்போ ஒரு ஒரு கட்சிக்கும் ஒரு ஒரு கொள்கை உண்டு காங்கிரஸ் வந்து முழு செலவை எடுத்துக்கலாம் பாரதிய ஜனதா கட்சி சொல்லலாம் எண்பது பர்சன்ட் நாங்கள் எடுத்துக்கணும் இருபது பர்சன்ட் நீங்கள் போடுங்க எழுபது பர்சன்ட் கொடுக்கணும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தேர்
அவங்க சி இப்ப யாரோ கூட கேட்டாங்க எங்க எல்முருகன் திருப்பி போட்டி போறாரு ராஜ்யசபா மெம்பர் ஆயிட்டாரு எல்முருகன் ராஜ்யசபா மெம்பர் ஆகுமே நான் சொன்னேன் நம்ம சேனல் தான் சொன்னேன் அவர் எம்பி தேர்தல் போட்டி போடுவாங்க அது எப்படி போட்டி போடுவோம் ராஜ்யசபா எம்பி ஆனா அப்புறம் எப்படி போட்டி போடணும்னு கேட்டாங்க இல்ல போட்டி போடுவார் பாருங்கன்னு அதே மாதிரி இப்ப ராஜாக்கு டஃப் ஆயிட்டு ஏழ்முருகன் கொடுக்குறார் அந்த மாதிரி நிர்மலா சீதாராமன் ராஜ்யசபா எம்பியா இருந்தா கூட தமிழ்நாட்டில் போட்டி போட்டுக்கலாம் நிறைய சொன்னாங்க ஜெய்சங்கர் போட்டி போடுவார் நிர்மலா சீதாராமன் போட்டி போடுவார் மோடி போட்டி போடுவார் எல்லாம் சொன்னாங்க அடுத்த ஒன்றுமே இல்லாமல் போச்சு அது தமிழ்நாட்டு மேலே அவங்களுக்கு மத்திய பாஜகவுக்கு அக்கறை இருக்கா ஃபோக்கஸ் இருக்கா வழக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களா இல்லை ஏற்காடு கட்டாக போனோம்னு நினைக்கிறாங்களா என்னன்னு புரியல நீங்கள் அவங்க வந்து தமிழ்நாட்டு மேலே அக்கறை இருந்ததுன்னா நிர்மலா சீதாராமன் யாரோ போட்டி போட வச்சு அப்பூஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இங்கே இதெல்லாம் சின்ன டெக்னிக் அரசியலில் பால பாடம் இது கூட தெரியாமல் ஒரு கட்சி பத்து வருஷம் ஆட்சியில் இருக்குது டெல்லியில் இது கூட தெரியாமல் நீங்கள் மத்திய அரசாங்கத்தை நடத்துறீங்கன்னா வேடிக்கையாக இல்லை இந்த எதிர்கட்சியில் குற்றத்தாட்டு என்னென்னா மக்கள் மத்தியில் நின்று வெற்றி பெறாமல் மேல் சபை மூலமாக எம்பியாக வந்துடுறாங்க அங்கே அங்கே வந்து எதிர்கட்சிகளை கேள்வி கேட்கும்போது அவங்க எதிர்கட்சிக்கு கோபம் வரும்ல நம்ம மக்கள் அஜய் தேர்க்கப்பட்ட நம்மளை வந்து இவங்க வந்து கேள்வி கேட்குறாங்களே ஒரு கோபம் இருக்கும்ல அதை ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்களே நிர்மலா சீதாராமன் மந்திரிங்க மன்மோகன் சிங்னு ஒரு பிரதமர் இருந்தார் பத்து வருஷம் ராஜ்யசபாவில் தான் இருந்தார் இந்தியாவோட பிரதமராக பத்து வருஷம் ராஜ்யசபாவில் இருந்த ஒரே பிரதமர் அவர் தான் ஜவஹர்லால் நேருவில் எலக்டட் இந்திரா காந்தி எலக்டட் ராஜீவ்காந்தி எலக்டட் நரசிம்மராவ் ஆல்சோ எலக்டட் மன்மோகன் சிங் மட்டும்தான் ராஜ்யசபா வழியாக பிரைம் மினிஸ்டராக வந்தார் திருப்பி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் எங்கே பதில் மூஞ்சி வச்சுப்பீங்க சரி ராஜ்யசபா லோக்சபான்னு கிடையாதுங்க பார்லிமெண்ட்டுங்கிறது ராஜ்யசபா லோக்சபா சேர்ந்தது தான் இப்போ ராஜ்யசபாவில் இருக்கிற மெம்பர்கிட்ட லோக்சபா மந்திரிலாம் வந்து உட்காந்து பேசுவாங்க அதை விடுவாங்க நீ ஏன் வர நீ நீ லோக்சபா எம்பி தானே நீ மந்திரி வரக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது பதில் கொடுக்கணும் கொடுக்கலாம் பார்லிமெண்ட் பில்டிங் இந்த ஒன்று சபவனா மேல இப்போ தமிழ்நாட்டில் மேல் சபைன்னு இருந்தது நான் கவர் பண்ணிருக்கேன் இந்து இருக்கும்போது மாபோ சிவஞான கிராமணி தலைவர் இருந்தார் எம்ஜிஆர் இருக்கும்போது படித்த அறிவாளிகள்லாம் மேல் சபையில் இருப்பாங்க ஹண்டேலாம் இருந்தார் மேல் சபையில் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் அங்கே டிஸ்கஷன்லாம் அறிவுபூர்வமாக ஓடும் அதனால் லோக்சபா ராஜ்யசபாங்கிறது பார்லிமெண்ட்டோட ரெண்டு அங்கம் அதில் எது வேணால் போட்டு போடலாம் தப்பே கிடையாது அந்த மக்கள் மத்தியில் இல்லாமல் நேரடியாக போகிறாங்களே அப்படின்னு தான் குற்றத்தட்ட வைக்கிறாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இப்போ சோனியா காந்தி கூட தான் ராஜ்யசபா உள்ளே போயிட்டாங்க அவன் உடம்பு முடியல அது குறை சொல்லக்கூடும் குறை ராஜ்யசபாவில் போகிறதுனால எங்கள் கனிமொழி ராஜ்யசபாவில் இருந்தாலும் அப்புறம் ரிசைன் பண்ணி லோக்சபாக்கு வந்தாங்க கனிமொழி ராஜ்யசபா எம்பியாக தான் இருந்தாங்க ஆமாம் எப்பவுமே தேர்தல் பி சிதம்பரம் என்ன ராஜ்யசபா எம்பி காங்கிரஸோட புதுபெரும் தலைவர் ஏன்னா ரெண்டு தேர்தல் தோல்வி அடைஞ்சார் இனிமேல் எனக்கு தேர்தல் செய்வாங்க ராஜ்யபாவில் போயிட்டார் அது கூட சொல்கிறது தப்பு ராஜ்யபா இஸ் சல்ஸ் பார்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஓகே சார் தொடர்ந்து விமர்சனங்கள் வந்து இருக்கிறதுனால மேலே இப்போ அதிமுக தரப்பில் இருந்து என்ன விமர்சனம்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி வேலுமணி முன்னாள் அமைச்சர் அவர் சொல்கிறாரு இந்த பாஜக எங்களுக்கு ஒரு கட்சியே கிடையாது பொருட்டே கிடையாது எங்களுக்கு போட்டி திமுக தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க எல்லாமே பாஜக எங்களுக்கு ஈக்குவல் இல்லை பொருட்டு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஏன் பாஜகவே திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்காங்க போன தேர்தல் ஏன் நீங்கள் கூட்டு வண்டி வச்சிங்கப்போ இல்லை அதை சொல்கிறேன் கூட்டி வச்சனால தான் எங்களுக்கு பாதிச்சு வெற்றி பெறாமல் போனதே காரணம் பாஜக அப்படின்றாங்க கூட்டணி வச்சனால தான் எழுபது சீட்டாக அது வந்தது அதை சொல்கிறாங்க எனக்கு அதிகமாக வந்திருக்கும் கூட்டணி வச்சனால தான் அறுபத்தாறு வந்து தமிழ்நாட்டில் சரித்திரத்தில் பதினைந்து வருடம் ஆண்டு காலம் அந்த கட்சி எதுவுமே கிடையாது பத்து வருடம் ஜெயலலிதா தொடர்ந்து ஆட்சியை கொடுத்தாங்க உயிரோடு இல்லாத போதும் ஆட்சி பண்ணிங்க அதிமுக ஆட்சி ரெண்டே ரெண்டு தடவை தான் பத்து வருடம் வந்தது எம்ஜிஆர் ஆட்சி தொடர்ச்சியாக ரெண்டு முறை ஜெயலலிதா ஆட்சி தொடர்ச்சியாக ரெண்டு முறை கலைஞர் கூட அந்த அந்த விக்ட்ரி கிடைக்கல ரெண்டு தடவை தொடர்ந்து முதலமைச்சராக இருந்து முதலமைச்சராக பதவி ஏற்கிறது வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்படி இருக்கும்பொழுது பத்து வருஷம் கொடுத்தே தமிழ்நாட்டில் அதிகம் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மாற்றி 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 மாதிரி தான் போடுவாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் டிஎம்கே மேலே வேறு எதாவது போடுவாங்க ஒன்று பிஜேபி போடுவாங்க இல்லை ஏடிஎம்கே போடுவாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்கள் அப்படி தான் மாற்றி மாற்றி தான் போடுறது வழக்கம் பார்லிமெண்ட்டுக்கு சரி லோக்சபாக்கு சரி அசம்பிளிக்கு சரி மாற்றி மாற்றி போடுறது ஆகவே நீங்கள் வந்து திருப்பி எடப்பாடி பழனிசாமி ஜெயிப்பார்னா அப்போ பதினைஞ்சு வருஷம் ஒரு கட்சி ஒரு திருப்பி மூணு தடவை ஜெயிக்கும்னா அப்போ தமிழ்நாட்டு மக்கள் என்ன என்ன ஒன்றுமே தெரியாது அவங்களா லாலிப்பை கொடுத்தா சாப்பிட்ருவாங்களா எப்படி ஜெயிக்கும
யாருக்கு எவ்வளவுங்கிறது தேர்தல் முடிவுனே தெரியும் ஆனா கூட்டணி இல்லாம போனது பாஜக அதிமுக ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு பலவீனம் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இருந்ததுன்றா திமுகவை சுலபமா வென்றிருக்க முடியும் அப்படியே ஆன்டி இன்கமெண்ட் இந்த பக்கம் வந்திருக்கோம் இப்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக போது இப்போ திமுக வெற்றி பெற வழி வகுத்துற திமுக மைனர் மார்ஜின்ல தேய்க்கிறதுக்கு வழி வகுக்கும் ஏன்னா டிஎம்கே ஆன்டி டிஎம்கே ஓட்டலாம் முப்பது முப்பது வந்தது வச்சுங்க நாற்பது வந்துட்டு போயிடுவாங்களே ஆமா இந்த கூட்டணி தான் அமித்ஷா போல சொன்னா வேண்டாம் எல்லாம் ஒன்னா இருங்க டிடிவி தினகரன் சசிகலா ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் எல்லாம் மொத்தமா கும்பலோட கோயிந்தா இருங்க எல்லாம் இருங்க பிஜேபி கூட இருக்கும் தேய்க்க வச்சு காட்டுறோம் தமிழ்நாட்டு மேல மத்திய பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு அக்கறை எல்லாம் போனதுக்கு காரணமே இந்த அதிமுகவோட செயல்பாடுகள் தான் எப்படியோ போங்க எதோ போங்க விட்டு விட்டார் இல்லைன்னா கூட்டி அமை அமைச்சிருந்தாங்கன்னா டஃப் ஃபைட் கொடுத்து டிஎம்கேவை பாதிக்கு பாதி தோக்கடிச்சிருக்க முடியும் இப்போ ந கலர்றவரும் நீங்கள் நினச்சவோட வேறு மாதிரி தான் இருக்கு இப்போ கலர்றவரோட வேறு மாதிரி நீங்கள் ஆதிமுக நினைக்கிற மாதிரி கலர்றவரும் இல்லை ஆப்போசிட்டே தான் இருக்குது அதில் இன்னொன்று எஸ்பி மொழி வேலுமணி வச்சா குற்றச்சாட்டு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பாஜகக்காரங்க அவங்கவுங்க பூத் கமிட்டி இருக்குல்ல அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆளை போடுங்க அப்புறம் கூட போட்டிக்கு வரலாம்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பாஜகவில் அந்தளவுக்கு ஆற்றல் பலம் இல்லாமல் தான் இருக்கா இது கேலி பண்ணக்கூடாதுங்க ஆரம்பிக்கும் போது கட்சி ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது ஜெயலலிதா வந்து எதிர்கட்சி தலைவியா இருந்த போது எவ்வளவு வீக்கா இருந்து நம்மளே பார்த்தோம் எல்லாம் ஓடி போயிட்டாங்க கட்சி விட்டு அந்த மாதிரி நான் ஹைட்ராபேட்ல போய் செட்டில் ஆறேன் ரொம்ப சீனமா போச்சு இடையே அப்புறம் உயிர் பெற்றது சோ ஒரு கட்சி வந்து வளர்ற கட்சி ஆள் இல்ல பூத்து இல்லை வேல்மெண்ட் உண்மையா கூட இருக்கலாம் தப்பு இல்ல இருக்கலாம் இருந்திருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது ஆனா நான் என்ன சொல்ல வரேன் அதை வச்சு நீங்கள் கட்சியை எடை போட முடியாது அப்போ பிஜேபிக்காக தமிழ்நாடு முழுக்க கம்ப்ளீட்டாக நாற்பது தொகுதியிலையும் பலம் இருக்குதா அவர் தொகுதியிலே அவர் தோக்க போகிறாரு சிதம்பரத்துலேயே அவருக்கு ரெண்டாவது இடத்துக்கு மூணாவது இடத்துக்கு வர போகிறாரு ஸோ நீங்கள் வந்து அப்போ உங்கள் கூட்டணியில் இருக்க கட்சியை பிஜேபிக்காக்கு அப்படியே அவனை ஓட்டு வங்கி பிரமாதமாக இருக்குதா இல்லையே நீங்கள் யாருக்கோ கொங்கு ஈஸ்வரன் கொடுத்தீங்க அவர் என்ன பெரிய ரீஜனல் பார்ட்டி கூட இல்லை டிஸ்ட்ரிக் பார்ட்டி இதெல்லாம் டிஸ்ட்ரிக் பார்ட்டி அந்த டிஸ்ட்ரிக் பார்ட்டியை வச்சுட்டு நீங்கள் தேர்தலில் போட்டி போட்டுட்டு ஒரு நேஷனல் கட்சியை குறை கொடுத்தீங்கன்னா வேடிக்கையாக இருக்குல்ல ஓகே சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நன்றி நன்றி வணக்கம்